A crowd is gathering outside this hall in Aix-en-Provence in the south of France. The headline speaker is Marion Maréchal, a third-generation politician. Her grandfather is Jean-Marie Le Pen, who founded the far-right Front National. Now called National Rally, and now led by Marion Maréchal's aunt, Marine Le Pen. According to the polls, the main challenger to the current French president, Emmanuel Macron. C'est un leurre que d'imaginer que si demain l'islam est majoritaire sur notre sol, nous pourrons continuer de vivre dans l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la liberté spirituelle. But even though they have similar views on many issues, Marion isn't supporting her aunt. She's campaigning for Eric Zemmour, the right-wing anti-immigration writer and TV personality. In a sense, this is the world that Emmanuel Macron created when he pretty much destroyed France's party political system back in 2017. It's a world of few loyalties. Je suis ici pour que la France reste la France. Voilà. Ah, uh, Marine Le Pen No, no, no. Avant, j'étais pour Marine. Avant, j'étais pour Marine. Maintenant, je ne suis plus pour Marine. Uh, Marine, elle fait partie du système à Macron. <laughs> Eric Zemmour, il est tombé du ciel pour nous sauver. Voilà. But it would be a mistake to see this as simply an appeal to the nostalgia of older voters. Pourquoi Eric Zemmour C'est que du coup, les jeunes, ils se sont, ils se sont sentis écoutés et, et aussi, ils se sont sentis. Euh, qu'ils avaient, comment dire, un rôle à jouer euh, dans le futur de notre pays. Voilà. In this new world, French voters have to navigate a confusing jumble of niche parties, often with overlapping policies. Emmanuel Macron a brisé la gauche. Et là, sur les cinq dernières années, il a cassé la droite. Mais on voit là qu'il y a d'autres aventures qui sont possibles. L'aventure d'Éric Zemmour, par exemple, qui est quelqu'un qui arrive de nulle part, qui n'a aucun, aucun, aucun historique politique, qui est un chroniqueur télé, télévisé, un journaliste d'un journal de droite, euh, qui d'un seul coup devient un personnage qui compte dans, la, dans le paysage politique, montre que euh, tout a changé. Et que, et que tout est désormais possible dans la politique française. This is the place that Marseillaise call la bonne mère. The basilica that overlooks the city is its good mother. Macron has acknowledged that Marseille has been overlooked by French politics and last September promised to spend hundreds of millions of euros on regeneration. Back in 2017, Emmanuel Macron won the presidency of France by convincing French voters, or at least enough of them, that he was an iconoclast, someone who was going to come in, take on and shake up the Paris-based elite. Five years on and come to places like Marseille, and to many voters now, he is the Paris-based elite. His remaining supporters now have pivoted to a new message, stability. Emmanuel Macron, they say, is the only person standing between France and extremist chaos. On the harbour front, Macron's supporters handing out leaflets acknowledge it's a much tougher sell than five years ago. Monsieur Macron, c'est vraiment la personne qu'il faut élire pour avoir une France qui est en tête au niveau des, 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 des puissances mondiales. Ils n'ont pas forcément compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites aussi bien par Zemmour que par Mélenchon, même que par Valérie Pécresse ou euh, Marine Le Pen. Mais euh, quand on regarde leur programme, si les gens y croient, c'est bien, mais leur programme n'est pas financé pour la plupart ou est complètement idéologique et ne règle absolument pas les problèmes du quotidien des Français. But asking voters to pick Macron because he's the least worst option doesn't quite have the same compelling idealism of five years ago. Arthur Leroux was an early Macron supporter, rising to become Marseille director for Macron's En Marche party. He resigned in July over vaccine passports and what he saw as a drift towards authoritarianism. No, I'm not uh, any more uh, convinced uh, that uh, he embodies what he embodied back in 2017. Uh, basically, he brought us 
uh, towards a brighter future with a very optimistic view of the society and with a very ambitious uh, views. Now we focused more towards uh, a classical right-wing uh, style of government over the last uh, two years. I'm not uh, really optimistic that this will uh, be a good win for him. It will be a win, but uh, a sour one, I think. And that's why some observers are predicting a very low turnout in this presidential election. Many voters, it seems, are faced with a choice they don't want to make.